Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere böyle şakır şakır bir giriş yaptım. Bugün sizlere beğenmediğim ürünler videosu çekiyorum. Bu da gene merakla beklediğiniz videolardan bir tanesiydi yani'dir umarım. Şöyle bir torba koydum. Son zamanlarda fark ettim ki gerçekten çok böyle beğenmediğim ürünler çıkmaya başladı meydana. Ve daha öncesinde beğenip sonradan hayal kırıklığın ürün... Önceden beğenip sonradan bir hayal kırıklığını uğratan yani şu dönemlerde hayal kırıklığını uğratan ürünleri sizlerle paylaşmak istedim. Ama mesela şöyle yaptım ben. Bir özelliğini bile beğenmediysem size bunu söyleyeceğim çünkü ve bu videoda göstereceğim. Çünkü sizin bir ürün eğer aklınızda varsa buradakilerden hani o özelliğini de bilerek alın. Belki karar değiştirirsiniz diye. Aşağıda zaten bütün bahsettiğim ürünleri yazacağım. Eğer video size çok uzun geliyorsa da oradan bakabilirsiniz. Her neyse hemen başlıyorum. Biraz yere alayım. En büyük bol olduğu için tabii ki önce bu geldi. Helal şey olursa bu kebeğe karşı etkili şampuanı. Ben bunu şey için, kız için kullanmıştım ve kebeğe karşı etkili olmasına rağmen gerçekten benim saçımı inanılmaz böyle bozdu. Hani yapısını bozdu, sertleştirdik ve kepek tarzında aynı bir şeyler oldu. Ama şuna eminim ki gerçekten yapısını bayağı bozdu saçlarımın. İlk kullanımı zaten tamamen kötüydü. Bir de e, bakım spreyi olmadan kullandım. Her türlü bu benim saçımı mahvetti. Her saç tipine göre değişebilir ama benim saçlarım ince telli ve çok ince telli değil aslında ama gür de değil. Hani kalın telli de değil. Ortada bir yerlerde eğer sizin de saçlarınız benim gibiyse pek fazla sevmeyebilirsiniz ama sebebi de kullanıyor olabilirsiniz. Bilmiyorum tabii ki bunlar kişiden kişiye değişen şeyler ama benzerlikler varsa bunu kesinlikle bir daha kullanmam. Bir diğer saç ürünü Nivea'nın bu saç spreyi. Normalde ben zaten çok fazla saç spreyi kullanan bir insan değilim. Ee, ve yani kullanacaksam da elime sıkıp hani saçlarıma acım versin diye son zamanlarda öyle kullanmaya başladım. Çünkü gerçekten ne günlük hayatta ne de gösterilerimde bile pek fazla saç spreyi sıkmamayı tercih ediyorum. Hani kuaförde falan sıkılıyorsa anca sıkılıyor. Onun dışında pek fazla tercih etmiyorum. Hani Nivea normalde benim gerçekten çok sevdiğim bir marka. Zaten hani bunu fark etmişsiniz diye düşünüyorum. Hatta bende bir tane daha saç spreyi var. Ben onu da kapıp geliyorum. Gördüğünüz gibi ikisi de farklı e, seriden farklı şekildeler. E, bu şu anda göstereceğim bozuntuyu yapmadan önce gayet severek kullandığım ve çok doğal bir görüntü veren spreydi. Tam e, güzelmiş bu. Bu şeydi yani basıyordunuz gelmiyordu. Bilmiyorum, bu şu an düzelmiş gerçekten büyük bir fail yaşadım. Devam edeyim. E, şöyle yani bu yazın gördüğünüz gibi tıp bunu göstermek çok kötü bu duygu. Böyle ürünü kusar gibi böyle saça şey yapıyor ve saça direktten kullanmak için bence hiç uygun değil ve gayet de sertleştiriyor ve hiç doğal bir spray değil ki kesinlikle tavsiye etmiyorum. Böyle ürünü böyle bıraktığımda da devam ediyor ve aslında halde böyle böyle, böyle püskürtüyormuş gibi oluyor ve hiç beğenmiyorum kokusu normal diğerleri gibi ama bir diğer saç ürünü evet sensin L'Oreal Ankes Renk Açıcı Jel bu ürün zaten e, firma tarafından oldukça hani diğer e, Türk YouTuber'a falan da reklamı geçen bir ürün. E, ve ben C şaşırdığını düşünüyorum. Çok açık konuşuyorum ama. E, gerçekten çok güzel rengini açtı. Saçlarımın hani her ne kadar şu an eski rengine geri dönmüş olsalar da e, yazın gayet güzel açtığını söyleyebilirim. Ama şey saçımı çok yıprattı. Baya yıprattı. E, böyle kokusunu güzel diyorlar ama Evet benim yaşıma uygun bir şey değil. Bunu savunacaklar için buradan direktten söyleyeyim. Zaten iki kullanım falan kullandım. Ee, ve dediğim gibi saçlarımı çok yıprattığı için. Bir diğer ürün. Ee, bu arada bu video uzun olursa şaşırmayın. Çünkü ürünler hakkında neden sevmedim işte. E, ne bekledim falan bunları da anlatıyorum. Adam Coco'nun bu vücut spreyi. Bu bana hediye gelen bir üründü zaten. O yüzden kendimi almadım. Bu arada zaten çok az kullanıldı. Ama bu direkt bir kolonya yani. Hiçbir şekilde vücut spreyi olarak bence hiç uygun bir koku değil. Ben bunu ne yapıyorum? Ben bunu odan sıkıyorum. Bence çok e, mantıklı. Bildiğim kadarıyla bu ürünün çeşitleri var. Gayet var. Gayet de odamı güzel kokutuyor. O yüzden oda spreyi olarak kullanabilirsiniz. Ama eğer vücut spreyi istiyorsanız bunu <gülüyor> pek sevme, sevmeyebilirsiniz. Kolonya eğer vücut spreyi olarak kullanmak istemem, istemiyorsunuz. Ele sıkılabilir. Bayramlarda falan böyle elini sıkabilirsiniz. Kaydı. Bu yine kumanya diye piyasaya sürmeliler. Bir diğer bahsedeceğim ürün fırçalar. 
Önce şununla başlayayım. Eclipse'in bu Sponge Brush isimli fırçası. Aslında görünümüyle falan gayet güzel kullanır mıyım? Kullanırım. Ama bence çok fazla pratik, yani çok fazla kullanışlı bir ürün değil. Çünkü böyle böyle göz altlarınıza uygulayamıyorsunuz. Yani kendirmeniz gerekiyor ve bunu yaparken, yani ıslatmamız ve sıkmamız gerekiyor. Bunu yaparken de ben de burası böyle koptu. Burası resmen tahtı kısmı görünüyor yani. O yüzden yapıştırıcı ile yapıştırdım. Şu an gayet sabit görünüyor. Olandaki on ilginç şey videosundan. Diğer fırçalarsa da Rosman'larda sadece satılan e, kendi markası sanırım. Evet, For Your Beauty. Eee... Nin vasat fırçaları çünkü gerçekten çok kötüler. Çok sert, kesinlikle böyle yüze uygulanabilecek bir yapısı yok. Gayet çok gayet çok sertler yani. Bir de bu <gülüyor> kaç gibi bir fırçasına şans vermek istedim. Ama gördüğünüz gibi fırça ortada yok. Çünkü aldığım gün koptu. <gülüyor> 1 liraya falan almıştım. Bu da öyle uygun bir fiyatı vardı. Pudra ve allık fırçası yani eğer yüzünüzü seviyorsanız bu fırçayı böyle böyle yüzünüze uygulamayın derim. Belki bu şekilde tutarak aldık uygulanabilir. O kadar da kötülemeyeceğim. Böyle fena değil ama tüy de döküyor. Ben iki kere yıkadım. İkisine de tüy döktü. İlk yıkamada da döktü. Her türlü döktü. Çok hayal kırıklığı ve böyle yanlardan falan böyle saçakları çıkmaya başladı. Kaş ve kirpik fırçası zaten ikinci bir fiyat Sırada bir sünger var. Bu Eclipse'in e, süngeri gene. Eğer bir sünger arıyorsanız... Aradığım sünger ve şu an ulaşılamıyor. Gerçekten bu değil o sünger. Bunu alacağınızda H&M'kini alın. O hem daha ucuz. Bu sanırım 6.90 falan. O da 6.99. Yani kesinlikle bence onu alın. Ondan çok çok memnunum. Ama bu yani çoğunuzu da gördüm. Çoğunuz bunu almışsınız ve bana snap attınız. Ama bu sünger çok kötü bir sünger. Gerçekten en azından bana göre. Yıkadım şu anda bunu. İkinci yıkayışım olmuştu yıkama ve sonuç budur arkadaşlar. Ürün öyle nokta nokta kalmış oluyor yani bu kadar mı içine girer bir süngerin ürün gözellikleri çok geniş ee, hiç beğenmedim. Bir diğer ürün bu oje Essence'in The Gel Nail Polish'lerinden yani bu serisinin ojeleri diğerleri hakkında hiçbir fikrim yok onlardan kullanmadım ama bu seriden 3 tane falan ojem var bu da e, 41 Kiss Me Freddy isimli rengi böyle yeşil tonlarda simli böyle çok güzel bir oj aslında ama bu serinin fırçası gerçekten çok kalın renkleri kesinlikle çok güzel onları hiçbir şey söyleyemeyeceğim böyle bir lila rengi var ona bayılıyor var ona bayılıyorum yine de bu rengi falan çok sevdiğim için yine taşıra taşıra sürüyorum ama keşke fırçası daha bana göre olsaydı. Ee, sıradaki ürünümüz bir göz kalemi. Wet n Wild'ın bu beyaz göz kalemi. Ee, dağıttığımız da aslında bu ürünü fena bir ürün değil. Ama göze uygulamak için bence e, ürünü kendisi çok sert. Yani paketinde çok sert. Kesinlikle diğer çeşitlerine bakmayacağım bir ürün. Ee, kullanılabilir mi? Kesinlikle evet. Ama beni kısar mısın? Yani iyi yanları ve kötü yanları bu şekilde bu ürünler. Diğer bir ürün ise bu BBT'nin Cherry'li lip balm'ı. Ürünün aslında rengi falan fena değil. Ama şöyle bir dandikliği söz konusu. Ve buradan heh, düştü. Baya da kullanmadığım bir ürün gördüğünüz gibi. Baya indirimlere girdi bu. Ben de o dönemde de almıştım. Ama bu dandikliği yani farkına varınca internetten de baktım. Çok kişi de... En çok bahsetmek istediğim ürünlerden bir tanesi de maalesef ki Maybelline Bay Lips'lerden. Maybelline demek aslında bunları biraz saçma gibi. Bunların markası artık Bay Lips olmuş. Elektra serisinin bu e, limonlu. Şimdi adı zor biraz. Öncelikle ambalajı bence kötü. Kokusu böyle çok çok çok şekerli bir limonata gibi. E, nemlendirmesi Sıfır mentol falan da değil. Öyle bir beklentiniz olması kesinlikle limon olduğu için aldığımda pişman olduğunu diyorum. Elektro serisinin normal serisine göre daha fazla beğeniyorum ama bu kesinlikle Elektro'nun yüz karesi olmuş bence. Diğer bir ürün ise H&M'in lip balm'ı. Ee, bunu da Almanya'dan almışım. Çok iyi hatırlarım. 3 liraya almıştım. Ben kesinlikle bunu sadece ambalajına vurularak aldım. Ve yani şu ambalaja bakın şu anda sadece zaten dekorasyon amaç duruyor. Nemlendir nem <gülüyor> nemlendirmesi falan çok kötü. Kokusu ve inanılmaz bir fabrikasyon zaten rengi falan da yok. Rengi olsa belki bir derece derdim. Bir de ise Eşim'in yine lip glossları. Böyle aslında bunu ben bunu değil. Başka bir serisinin yani bu Eşim'in lip glossunu çok beğenmiştim. Rengi, yapısı, pırıltıları falan çok güzeldi. 
Ama bunlar kesinlikle öyle değil. Çok yapış yapış ve iğrenç böyle simli simli bir de. Ee, bu süper model, bu da pink duvar renkler. Hep de zaten pek bende değil hani. Bu en azından biraz olabilirdi ama iğrenç yani. Şu sete bakar mısınız? Çok iğrenç. Gerçekten bunları hiç beğenmedim. Diğer ürünlerim gerçekten özellikle sosyal medyada çok fazla popüler olan Essence'in dudak kalemleri. Ee, kalemleri de bak aslında çok doğru değil çünkü bu henüz bu henüz gitmedi. Şimdi nasıl bir şey? Bunların ruj gibi sürmesi gayet güzel. İşte e, belki rujun altına sürmeleri çok güzel. Renkleri, yapıları, e, fiyatları falan da çok güzel. E, ama bunlar ne yaptı biliyor musunuz? Bunlar bana ihanet etti falan. Bunlar kokusu bozuk, bozuk gibi bir şey olmaya başladı ve yeni anlama rağmen özellikle bu tamamen yani iğrenç. Ben de e, biliyorsunuzdur belki 11 in the nude de vardı. Ne oldu birdenbire anlamadım. İğrenç kokmaya başladı onu attım. Hadi dedim uçak falan filan mı nedir artık. Ondan sonra gittim bir tane de aldım. Anda da bu kokmaya başladı. Tekrar kesinlikle bir çeşitlerine bakmayacağım. Bir diğer ürünüm ise Vassas'ın Magic Lip Balm'ı. Bu da oldukça popüler bir üründü. Değiştiriyor böyle herkesin bir ilgisini çekti. Sanki böyle sihir yapıyormuş gibi. Kokusunda... Bence güzel hani kötü demiştiniz siz bunu ee, nasıl beğeniyorsun falan diye. Evet, biraz fazla alınca antibiyotik gibi kokabiliyor ama daha çok böyle meyvesi sakız gibi gelmişti bana ilk başta kokusu. Şimdi bunu neden beğenmedim? Gayet ince, her yeri sağan, işte nemlendirse falan güzel bir ürün. Ben bu dudaklarımı sürdüğümde zaten dudak rengi menfuk koyuyor. Şu anda dudaklarımda hiçbir şey yok. Bu bende iyice böyle patladı, iyice koyu oldu. Bir de ıslak bir çiçli olduğu için üstüne üstlük böyle çok... Hani kat kat ruj dönüşüm gibi durdu. O yüzden kesinlikle kullanamadım. Ve aslında güzel ama ben kullanamadım. Bilmiyorum. Ve son ürünüm ise bu Isana'nın Brom bandları. Sayıslık içerikli siyah nokta temizleme bandı. Çok özür dilerim. Ben zaten bunun hakkında böyle ilk izlenim tarzı bir video oluşturmuştum. Onu da şuradan şuradan izleyebilirsiniz. İlk defa bir Brom bandı kullanmıştım ve beklentilerim çok daha azında hatta dibinde olan bir üründü. Görselde gördüğü gibi tek kullanım. Yani 3 tane var içerisinde. Ağzınıza, burnunuza ve çenenize örtüyorsunuz. Normal bildiğiniz bant gibi. Uyguladım, çıkardım. Gayet normal. Videoda da izleyebilirsiniz. Ama kaşınlamaya başladı yani çok da büyük bir aman tarım bir etkisine görmediğim için kesinlikle daha almayacağım bir ürün hatta belki burun bandı hatta büyük konuşmayayım ama evet arkadaşlar şey, benim beğenmediğim ürünler bu kadardı. Ee, umarım faydalı bir video olabilmiştir dediğim gibi hani zevklerimiz farklı olabilir ya da hani ne bileyim benim saçımla sizin gözünüz farklı olabilir. Çok saçma bir benzetmeydi. Tamam kabul ediyorum. Her neyse dediğim gibi kişiden kişiye değişebilir burada gösterdiğim ürünleri beğenip beğenmemek ben sadece size fikirlerimi paylaşmak istedim. Her neyse bu video bu kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer videosu çok uzun geldiyse ve buralara kadar atlattıysanız videoyu aşağıdaki açıklamalar kısmında hepsini tek tek yazıyor olacağım. Oradan da bakabilirsiniz. O yüzden mutlaka kutuyu geniş etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.